ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം അവർ സെയർ ഗ്രേഡ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡെയിലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത് മെക്കാനിക്കലും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വയർമെൻ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ക്രൂയിങ് ആൻഡ് അൺസ്ക്രൂയിങ് ഓഫ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് വെർ സ്പേസ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സ്പേസ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാനും അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വയർമെൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അലൻ റെഞ്ച് ആണ് അതായത് അലൻ റെഞ്ച് അലൻ കീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അലൻ റെഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് അലൻ റെഞ്ച് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സ്പേസ് നമ്മൾ സാധാരണ നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പാനേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്പാനറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്പാനർ വെച്ച് നമുക്ക് ബോൾട്ടും നട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അലൻ റെഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലൻ റെഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതായത് ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അലൻ റെഞ്ച് വെക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വളരെ കുറച്ച് സ്പേസ് മാത്രമേ അലൻ റെഞ്ചിന് ആവശ്യം വരുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ സ്പാനേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പാനർ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അത് പഴയ പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഇതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പേസ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാനും അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലൻ റെഞ്ച് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക പോക്കർ ചുമരിൽ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലൈവുഡിനെ തുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് പോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ അതിനൊരു വുഡൻ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അതിൻ്റെ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഷാർപ്പ് എൻഡ് ആയിരിക്കും ആ ടൂള് ഷാർപ്പ് ടൂൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുളയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം അതാണ് പോക്കർ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ച് വൈസ് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിനെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മെറ്റലിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബെഞ്ച് വൈസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോൾഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ജോകൾക്ക് ഇടയിലായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹോൾഡ് ചെയ്യും നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോസ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് നോസ് പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൂർത്ത ടിപ്പുള്ള പ്ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ നോസ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക നോസ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ വയറ് കട്ട് ചെയ്യാനോ ബെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വലിയ പ്ലെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള വയറുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോസ് പ്ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്
നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലേബർ ചാർജും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ റേറ്റിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈറ്റിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എത്ര കോസ്റ്റ് ചിലവായിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ സൈറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ലേബേഴ്സിൻ്റെ ലേബേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എത്ര ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചാർജ് അറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിലെ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടറുകളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരിക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ഇൻ എ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഈസ് ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എത്രയാണ് അപ്പം എന്താണ് ആദ്യം ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയാം ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിനകത്തോട്ട് ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂള് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ അത് പുറത്തു പോകുന്ന സമയം വരെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആ ബേസിനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന സമയം വരെയുള്ള സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയാം ഒരു ബേസിനകത്തേക്ക് ഒരു മോളിക്യൂള് കടന്നു വന്നത് മുതൽ അത് ആ ബേസിനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന സമയം വരെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ വരെയാണ് അല്ല ചിലത് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് കാണാം അതായത് ഒരു ദിവസം വരെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും പി എസ് സി ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തില്ല ഓപ്ഷനിലില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് അതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ടേം ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ടാങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറയാം സാധാരണ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ആ ഡിസൈനും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പിന്നെ ഓരോ ടാങ്കിനനുസരിച്ച് ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് മാറാം എന്നാലും ഒരു ടു ടു ഫോർ അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം വരാറുള്ളത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് എന്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനുള്ള ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇനി ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ക്ലോസറ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ഷുഡ് ഹാവ് എ മിനിമം വാട്ടർ സീൽ ഓഫ് നമ്മൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാപ്പ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ആ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കും ആ ട്രാപ്പിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു വാട്ടർ സീൽ ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗൾ ഗ്യാസസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വാട്ടർ സീൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ സ്മെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇതിനകത്തൂടെ അതായത് ആ
അത് എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സാനിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്ന അതായത് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണ വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സാനിറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിലുള്ള ഒന്നാണ് കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം ഈ കൺസർവൻസി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉണങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഡ്രൈ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ പഴയ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഓൾഡ് സിസ്റ്റം എന്നും പേരുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഭാഗത്ത് കൂട്ടി വെക്കുന്നു അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ എവിടെയാണോ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഞ്ചായത്തോ ആരാണോ വേസ്റ്റ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകണം അത് ആ നോർമൽ ഒരു സാധാ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൺസർവൻസി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഇതിന് ഡ്രൈ സിസ്റ്റം എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഉണങ്ങിയ വേസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തതിലുള്ള മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ആണ് വാട്ടർ ക്യാരേജ് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷനിലുണ്ട് വാട്ടർ ക്യാരേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടൂല ഈ വേസ്റ്റ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൈകൊണ്ട് തൊടൂല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളവും കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ ആ വേസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടം വരെയും ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെ ആ വേസ്റ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതിനെയാണ് വാട്ടർ ക്യാരേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം വെള്ളം എന്താണ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ ക്യാരേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ വാട്ടർ ക്യാരേജ് സിസ്റ്റം ആണ് ഏറ്റവും ഹൈജീനിക് എന്ന് പറയുക കാരണം കൈകൊണ്ട് തൊടാതെ ആ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ക്യാരേജ് സിസ്റ്റം ആണ് കൂടുതൽ ഹൈജീനിക് ഇനി എട്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സോളിഡ് ഓർ സെമി സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം എ ഹൗസ് ലൈക്ക് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സെട്ര ഇസ് കോളേസ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ പച്ചക്കറികളുടെ ഒക്കെ തൊലി അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ചീഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഫു വേസ്റ്റ് ആണ് ആ വേസ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർബേജ് എന്നാണ് അതായത് ഫുഡ് വേസ്റ്റുകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗാർബേജ് എന്നാണ് അടുത്തത് റബ്ബിഷ് ആണ് റബ്ബിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പേപ്പേഴ്സ് ആവാം പേപ്പർ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തായാലും എല്ലാ വേസ്റ്റുകളെയും നമ്മൾ എന്താണ് റബ്ബിഷ് എന്നാണ് പറയുക മൂന്നാമത്തത് ആഷസ് ആണ് ആഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആഷസ് എന്ന് പറയുക ദൻ നാലാമത്തെ സീവേജ് സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സീവേജ് എന്ന് പറയുക വെള്ളം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളാണ് എന്ത് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീവേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ ആ പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സീവർ എന്ന് പറയുക ഒരുപാട് സീവറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സീവറേജ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒമ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ
കട്ട് ചെയ്യാനും ത്രെഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പറയുന്ന പേര് പൈപ്പ് വൈസ് എന്നാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ചെയിൻ റെഞ്ച് ചെയിൻ റെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പുകളെയൊക്കെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ചെയിൻ റെഞ്ച് സാധാരണ ചെറിയ പൈപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പൈപ്പ് റെഞ്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പൈപ്പ് റെഞ്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എഫ് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് എന്ത് പൈപ്പ് റെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ റെഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലാർജർ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പുകളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയിൻ റെഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ ആണ് പൈപ്പിനെ നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകളൊക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പൈപ്പിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കറിവുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് പൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മെഷീൻ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആലം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലെ ആലം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കൊയാഗുലന്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊയാഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കൊയാഗുലേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് കുടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പബ്ലിക് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആ വെള്ളത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കൊയാഗുലേഷൻ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഡിമെന്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സെഡിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തുണ്ടാവും വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊയാഗുലന്റ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള ആ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ ഈ ആലവുമായി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ പാർട്ടിക്കുളുമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടു കൂടുകയും അതെന്ത് ചെയ്യും സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ആ മൈ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ കൊയാഗുലന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കൊയാഗുലന്റ് ആണ് എന്ത് ആലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിൻഫെക്ഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ഒപ്പം പറയാം ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പാത്തോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ എന്ത് ചെയ്യും കൊന്നുകളെ അതിനെയാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസ്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസ്നോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ബാക്ടീരിയാസിനെയും കൊന്നുകളയുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അത് ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്ടറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ പബ്ലിക് സപ്ലൈക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററുകളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ശരിക്കും വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച